今のご視聴ありがとうございます。健一です。本日も道の駅巡りドライブスタートしていきます。兵庫県の道の駅巡りがですね終了いたしまして、まあ、今回からはですね、まあ、ちょっとフリーで道の駅巡りをしていこうかなと思ってます。まあ、最初は都道府県ごとに道の駅を回っていってで一つずつの県を終わらせていくみたいな感じでやっていこうと思ってたんですがまとまった休みを取ることができずほぼ1日しか休みがないっていう感じの中での道の駅巡りになりますのであんまり遠くにですね一気に行くことができないっていうところもありまして。まあ、なるべく同じ都道府県の道の駅にはですね行ってみようと思ってるんですが、まあ、それだけにこだわらずですねいろいろな道の駅を行きまして1年では終わらないかもしれないんですけど近畿圏内の道の駅をですね制覇していくっていうことをしていこうというところとですね兵庫県の最後のドライブシリーズの中でも喋ってたんですが。どうしても行ってみたいという思う道の駅がですね福井県とかあと鳥取県ですね行きたいなっていうのがありましたのでそちらの方も交えてですね福井行き鳥取行きみたいな感じでちょっと道の駅を巡っていくっていうことをやっていこうと思いますで今日はですね早速福井県の方に行ってみようと思っております福井県の道の駅ですね。調べたところ19駅あります。結構県が広い終わりにはですね。まあ、道の駅の数はなんかめちゃくちゃ多いって感じではないんですけど、福井県の北の方と南の方で結構離れてますし、それで道の駅がこう散らばってるって感じになるので。まあ、19駅一気にはちょっと無理という感じになりますし、福井県にたどり着くまでが。まあ、大変と<笑>いうこともありまして間にボソボソと福井県を入れてですね福井,が終わっ福井を挟みつつ近場も回る近場って言っても滋賀県とか京都とかになるとは思うんですけどそっちの方を回っていくっていうこの日本柱で行こうと思います今日はですね福井県の本当は越前の竹伏っていうところまでを目指そうと思ってたんですけどおそらく。時間的に厳ししいいかなっててうのもありまして、まあね、もう福井県行こうと思ったら朝6時ぐらいには家出ないとダメなんですがおそらくですね今日も4駅回りたいなって思ってるんですけどそんな回らんでそんなにも回ることできないだろうなって思ってますので適当にですね道の駅回って大体道の駅しまうのが5時ぐらい4時5時って感じなのでそれぐらいになったら帰るみたいな感じのですねいつもながらの道の駅巡りシリーズをしてみます道の駅巡りのですねこのルールといたしましては道の駅に行ったら何かを買うか何かを食べるかということをやっておりますので引き続きですねそのルールに従って何か買うなり何か食べるなりをして道の駅を巡っていくという感じのことをしていますえ今日はですね今、国道477号線を走っておりますがこの国道477号線から、えー、京都府のですね不動19号線だったかなを抜けまして福井のですね那田町という場所に入っていきますで那田町の方から北に抜けていって味方5個の方へ向かって走っていくみたいなそういうルートでですね本日はドライブを楽しんでいこうと思います。しばらく走ってきまして、現在の時刻が9時46分です。まあ、1時間はまだ走ってないんですけど、約1時間ほど走りまして、今はですね、京都の南丹市というところにやってきております。そしてただいま走っていますのが、京都府の不動19号線ということになります。このまま北の方に上がって、かやぶきの里で有名な京都の三山を抜けてですね、そして福井県の大井町の方に入っていきます今日の気温は25度で快適と言いたいところなんですが日差しがまだまだ強くてですねもう10月間もなくなろうかというところなんですけど
本当に10月なるんですかっていうぐらい暑いですエアコン入れないとっていうような感じになっておりますので今はですね窓窓じゃないや屋根はもう湿っぱで走っております宮山町の方には入っているんですが今がですね不動19号線ですねを離れましてこれは不動368号線っていうところですね宮山の方に向かってですね行くことができる道不動19号線をそのまま走っていたらですね山越えで国道162号線から福井県に入れるんですがこちらの道の方はですね走りやすくて楽なので。今回はですねこっちの道を走っていますまあこっちの方が早いっていうのもあるんですけどねあ福井県の方はですねこれから観光地として多分すごく脚光を浴びるんじゃないかなと思います福井県といえばですねまあいろいろありますけどね恐竜博物館が有名だったりとかあわら温泉とかですね東尋坊とかいろいろ観光地があります永平寺とかもそうですよね福井県の方までですね、この春に新幹線が通りますよね、北陸新幹線が敦賀までですね、延伸されるということになります。まあ、関西圏の人間からするとですね、ちょっと不便になるんですけど、これまでだったら大阪駅からサンダーバードという特急に乗って、金沢まで一気に行けたんですが、まあ、新幹線が通ることでですね、これからは敦賀で新幹線に乗り換えないといけないということになるので、大阪から福井とかですね金沢へのアクセスが悪くなるんですが逆にですね関東からは福井までのアクセスがめちゃくちゃ良くなるんですよねこれまでは金沢止まりだった人たちがですね新幹線で福井まで行けるならということで福井まで観光する人が増えてくるんじゃないかなと思ったりもしますのでこれから福井県観光の場所としてですね面白くなってきそうだなと思ってます今日気温ではね26度なんですけどめちゃくちゃ暑いです峠ということになりますこの峠を越えるとですね福井県に入っていきます福井県の大井町だったと思うんですけどこのまま国道162号線を抜けていくとですね福井県の小浜に到着しましてあと3 7キロって出てますけどね看板がもう中小まで行ったらすぐなんですよね小浜の方まで抜けましてそしてそこから先、ですね新しい道の駅が確かできてたのでまたそっちの方に向かっていくという感じになると思います。こ,この堀越峠は結構走りやすい峠道なのでドライブコースとしてもなんかねちょうど楽しめる山道だなって感じになると思います。丸みたいな車に乗ったらですね本当に気持ちのいい楽しめる道って感じになります道幅も広いですねここでですね福井県の大井町ということになりますここから福井県に入っていきますここがですね、中所という地名がついておりますね
名田町まであと 600m というところです。国道162号線のにある道の駅ですね。時間は10時43分ということになりますので、なんかお昼ご飯を食べるというよりかはですね、ここでしか食べられないというジェラートがありますので、ちょっとそちらの方をいただいて行こうとは思っております。道の駅那田町に到着です。現在、福井県霊岩に小田市注意報が発表されています。道の駅那田町でですね、記念樹ジェラートというものが売ってるって聞いてたんですが、残念ながら売ってなくですね、永平寺にもですね、納めているという、那田町漬けですね、こちらの方のあなた好みというやつと、芝漬けを購入してきました。これをですね、今すぐ食べるということはできませんので、また後々ですね、家に帰って、感想なんかも言ってみようと思います。道の駅那田町で買ってきた那田町漬けですこれはあなた好みというやつでですね醤油漬けきゅうり大根なす生姜いろんなものが入ってるような感じですこれ開けていってみましょうまあお漬物なんでねこんな感じです本当にいろいろなさっき言ってたみたいなこのような感じで大根みたいなものも入っていますしきゅうりのお漬物みたいなのも入っておりますちょっと食べてみましょう、うん、お漬物が好きだったらですね間違いなく美味しく食べれると思います、うん、ご飯が欲しくなりますねなたしょう漬けの方はですね実は道の駅なたしょうだけで買えるわけではないんですよねいろいろな場所で買えることにはなるんですけども道の駅なたしょうで買うとですね3袋まとめて購入したらいくらか安くなるよみたいなそういうサービスとかを知っておりましたそれと別の道の駅に行った時も、まあ、これ売ってたんですけどもやっぱりなたしょうで買うよりも若干ですけどね本当に気持ち価格が高くなってたりもしていましたので、まあ、道の駅なたしょうに行ったらですねこのなたしょう漬け手に取ってみるのもいいんじゃないかなと思いましたでは出発していきましょう
お漬物だけですね有名だったので買っていきましたでお腹の具合も微妙だったので私は自分のそばが結構おいしいって聞いてたのでそば食べてもよかったんですけどねだから今日はねおそばを食べようっていう気分ではなかったのでなんか最近道の駅に行くとそばを食べるみたいなそんな感じになってたのでいやそうでもないか、まあ、前回の道の駅稲川の時にですねそば食べてるっていうのがあったのでちょっとそばは避けまして次の道の駅に行こうと思います道の駅でそばとか食べると結構1000円超えてくるかなっていうのもあるんですがそんなこともなくですねポケモンの値段で